Good morning, everyone. Before I get started, I want to talk briefly about what happened in the House of Commons yesterday. Our government tabled legislation that would, among other things, provide a much-needed one-time payment of up to $600 for Canadians with disabilities. The Conservatives refused to even allow the House to debate this legislation, never mind voting for or against it. To make sure this support could move forward, we separated the measures for people with disabilities from everything else in that legislation. All other parties agreed, and it was only the Conservatives that stood in the way. In light of that, I want to take a moment to speak to everyone who lives with a disability or cares with someone with a disability who are deeply disappointed by what happened yesterday. We will not give up. We're not going to let you be left behind, and we'll keep working to get you the help you deserve. This morning, it's great to be here at Régimbal Awards and Promotions along with Minister Mona Fortier. I just had the chance to meet some of the employees who showed me the new process they're running for printing patterns on face masks. As Luc here explained, this isn't what their family business normally does. When COVID-19 hit, they decided to pitch in. They've already helped supply thousands of masks to people across Ottawa. On top of that, they're also contributing to the Ottawa Community COVID-19 Rapid Response Fund and donating buttons that make wearing a mask more comfortable for doctors and nurses. D'un bout à l'autre du pays, on a vu des propriétaires de petites entreprises se mobiliser et faire leur part. Mais on peut pas oublier qu'on traverse une période difficile et que bien des gens ont besoin d'un coup de main en ce moment. C'est pourquoi notre gouvernement travaille jour et nuit pour apporter aux entreprises le soutien dont elles ont besoin. Que ce soit avec la subvention salariale ou des prêts aux entreprises, notre priorité a toujours été d'aider les employeurs à rester en business et à garder leurs employés. For this family business, just like so many others, the pandemic hit hard. They had to go down to three employees, and they were worried about making ends meet. Today, because they used the wage subsidy, this business is now back to 16 staff. I want to thank them for stepping up and using this program not only to stay up and running, but to protect people's jobs. Businesses like this, which use the support available, will help Canadians get through this tough time. Because, in addition to the wage subsidy, they've also accessed the Canada Emergency Business Account and the rent subsidy. And that gives this family business the confidence they need to keep their doors open and keep people on the payroll. Small businesses are the backbone of our communities and the lifeblood of our economy. So as we look to restart and get Canadians back on their feet, making sure small businesses have the support they need will be key. And on that front, this week, we've taken yet another step forward. Yesterday, Minister Ng announced that our government is partnering with the private sector, including the Business Council of Canada, on their Post Promise program. This initiative calls on businesses to commit to five key public health measures, like physical distancing and hand washing, to protect customers and employees. I encourage all business owners, whether you have a restaurant, a tech startup, or a boutique, to join in today at postpromise.com. Together, we can keep people safe. And together, we can give Canadians the confidence that's needed to restart our economy. With this initiative and others, we're making progress. That said, we know there's still more to do. For many Indigenous businesses, the last few months have been extremely difficult. We hear that. So today, we're investing an additional $133 million to support Indigenous businesses, protect jobs, and co help communities weather this storm. Of this funding, $117 million will help small and community-owned Indigenous businesses get through this tough time. And our government will provide $16 million to support Indigenous businesses in the tourism industry, a sector that supports thousands of jobs across the country. I know Minister Miller will have more details to share about all this later today. Aujourd'hui, 
on annonce un investissement de 133 millions de dollars pour appuyer les entreprises autochtones, protéger les emplois et aider les communautés à traverser cette période difficile. Le but, c'est d'aider le plus grand nombre de gens possible. Je sais que le ministre Miller aura plus de détails à vous fournir sur ce sujet plus tard aujourd'hui. Any plan to restart the economy must look at supporting businesses and workers. But it has to go beyond that, too. To move forward, we also need to make sure that our communities have the resources to keep providing the, Cana the services Canadians need. Last week, I announced that we would accelerate funding for municipalities. Today, Minister McKella, McKenna is publicly releasing the amounts of funding that will be available for communities. Our government has already delivered this money to the provinces and territories so that it can get out to cities and towns as soon as possible. Accorder des fonds aux municipalités plus vite que prévu, ce n'est qu'un des volets du plan que notre gouvernement va mettre en œuvre pour relancer l'économie à travers le pays de façon sécuritaire et efficace. Tout à l'heure, lors de notre réunion des premiers ministres des provinces et des territoires, on va discuter des prochaines étapes. La semaine passée, notre gouvernement a fait savoir qu'il était prêt à investir 14 milliards de dollars dans un accord pour la relance sécuritaire. C'est de l'argent qui servirait à payer tout ce dont on va avoir besoin au cours des prochains mois. Ce soir, on va parler de ce que cette relance sécuritaire va comprendre, que ce soit du financement pour les services de garde, des congés de maladie payés, l'achat d'équipements de protection individuelle ou du soutien aux plus vulnérables. I want to end this morning by recognizing that yesterday, across Canada, many people took time out to celebrate Portugal Day. This week, throughout Portuguese Heritage Month, we have a chance to celebrate the many ways that Luso-Canadians have made our country a stronger and better place. Look no further than Nosso Talho in, Tor in Toronto, a Portuguese grocery store that's dropping off food to people who are struggling because of this pandemic. La communauté portugaise reconnaît la valeur de la famille et l'importance du travail acharné et elle a tant donné à nos quartiers et à nos villes. Je veux remercier les Canadiens d'origine portugaise pour leurs nombreuses contributions et vous souhaiter un joyeux mois du patrimoine portugais. Communities of diverse backgrounds across the country continue to step up. And I want to thank everyone who's doing that for understanding that the way we get through this is by getting through this together. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions aujourd'hui par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Catherine Lévesque, La Presse canadienne, à vous. Bonjour, Monsieur Trudeau. Euh, hier, votre ministre Bill Blair disait qu'il y aurait un appui dans les CHSLD du Québec jusqu'à la mi-septembre. Euh, son bureau a ensuite tenté de corriger le tir, de rectifier le tir et a dit qu'aucune décision n'a été prise. La mission se termine demain. Qui voudrait? Euh, on a dit depuis le début qu'on allait continuer à être là pour euh, les aînés au Québec et en Ontario qui en ont besoin. Nous avons répondu à l'appel euh, avec euh, nos militaires euh, dans une situation d'urgence, mais on reconnaît aussi que, au-delà de l'appui court terme dans cette situation euh, extrêmement grave auquel euh, nos CHSLD faisaient face euh, depuis quelques semaines, euh, on a besoin d'appuyer le Québec pendant euh, que le gouvernement du Québec travaille très fort pour reprendre le contrôle euh, des, euh, des services aux aînés et de protéger les citoyens. Et donc, euh, comme j'ai dit depuis le début, nous allons être là pour appuyer. On est en train de regarder les différentes façons et les différents besoins qui existent au Québec pour voir exactement comment on peut s'assurer que nos aînés vont être aidés au Québec. Mais je peux vous dire, nous allons continuer d'être là pour aider et pour protéger euh, nos aînés au Québec euh, euh, au, au, euh, au nom du gouvernement fédéral. Merci. Catherine, en suivi. Oui, donc comment allez-vous aider? Et ma question que tu dis, c'est, euh, considérant, le, donc vous en avez parlé, considérant le revers que vous avez subi hier à la Chambre des communes, est-ce que vous êtes prêt à mettre de l'eau dans votre vin et à accéder à certaines demandes des oppositions, par exemple, en présentant une mise à jour économique? Euh... 
on, on, on est en train de démontrer de la transparence à chaque étape. On est en train de partager avec le comité des finances et avec les Canadiens euh, à chaque deux semaines toutes les dépenses qu'on est en train de faire, tous les investissements qu'on est en train de faire pour aider les Canadiens à passer à travers. Et on va continuer d'être transparent. Par rapport à ce qui s'est passé hier, euh, je suis assez dé déçu. Euh, que certains, particulièrement les conservateurs, ont choisi de jouer à de la politique et ont empêché qu'on puisse envoyer de l'aide aux Canadiens vivant avec des handicaps. On sait que ces gens-là vivent des moments difficiles et ont euh, des dépenses supplémentaires. Et on avait une proposition euh, d'aider avec 600 dollars de plus euh, ces gens-là. Malheureusement, euh, les conservateurs ont refusé qu on, même qu'on débatte de cet enjeu-là. Alors, pendant que certains jouent à de la politique, nous autres, on va continuer de travailler pour livrer concrètement euh, pour les Canadiens euh, les choses dont on a de besoin. C'est un moment pour les gens de se rassembler, pas pour, un, pas pour euh, chercher des avantages politiques. Alors, on va continuer de travailler euh, de toutes les façons qu'on pourra pour assurer que les entreprises, les Canadiens, les aînés, les familles et nos personnes vivant avec des handicaps euh, ont l'aide nécessaire. Um, it was disappointing to see what happened yesterday in the House. We've put forward proposals uh, to uh, help Canadians living with disabilities who are facing extra costs right now. Uh, we put forward proposals uh, to create greater flexibility on the Canada Emergency Response Benefit on expanding the eligibility for more businesses uh, for the wage subsidy. But some parties, particularly the Conservatives, decided that playing politics was more important than getting this help out to people. We even separated the element that was helping people with disabilities from all the other legislation so that we could make sure, because I know that all Canadians want to make sure we're helping people with disabilities, and the Conservatives decided that no, uh, political advantages and political concerns were more important than getting an extra $600 to Canadians living with disabilities. We're deeply disappointed, but we will continue to work to try and help all Canadians through this difficult time. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Daniel Leblanc, The Globe and Mail. Line open. Hello, Mr. Trudeau. Um, you selected uh, Brenda Lucky to be Commissioner of the RCMP two years ago. Um, she said yesterday in a number of media interviews that she's still struggling with the term systemic racism and uh, the actual definition of this. Uh, do you still have confidence in her to lead the RCMP into necessary reforms uh, in coming weeks, months and years? We're facing a really important time in our country right now where uh, we are recognizing what many uh, Indigenous Canadians and racialized Canadians have known for a long time, that there is systemic discrimination right across our country, in every part of our country, and in our institutions. And recognizing that is difficult. And we need to make sure that we are moving forward uh, in really meaningful ways, and that's also going to be difficult, which is why I know Commissioner Lucky and uh, our government and all Canadians are going to be working with racialized Canadians and Indigenous Canadians to do more, to continue the work needed to do. I have confidence in Commissioner Lucky, and I know uh, that the changes that she has already begin, begun to bring uh, to uh, our National Police Force and the work that we're going to be doing together in the coming months uh, is going to make a huge difference in combating systemic racism and uh, reducing it in this country. Okay. On sait qu'on vit des moments importants et difficiles où on doit reconnaître le racisme systémique qui existe dans chaque coin de notre pays, dans toutes nos institutions. On a du travail à faire. Et c'est difficile, comme on a vu pour bien des gens, de comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut adresser ces enjeux-là. Mais c'est pour ça qu'on va travailler avec les Canadiens racialisés, avec euh, les peuples autochtones, pour avancer encore plus sur les mesures qu'on est en train de prendre. Ça fait plusieurs années que euh, la commissaire Lucky et moi, par rapport à la GRC, mais aussi par rapport à bien des institutions et notre gouvernement, Prenons des pas pour contrer euh, le racisme systémique, mais il y a encore énormément à faire et je sais qu'on va le faire ensemble. 
Awesome. Uh, as a follow-up, uh, you two did not seem to be on the same page yesterday with her comments. What will you actually do to make sure that you both are on the same page when it comes to systemic racism? I think we've seen that institutions and uh, organizations and even uh, different parts of the country are struggling with uh, this very difficult issue that has long affected uh, Indigenous Canadians and racialized Canadians, but uh, is not part of the lived reality by a, a significant majority of Canadians. And this awakening that we're going through right now, the calls to action, the calls to do more, far more than this government has done up until now, are continuing. And I think uh, we're going to need to work really, really hard to make sure that we are moving forward together on this, and that's what this government is committed to. Okay. Je pense que on est dans un moment important, mais aussi difficile, où on doit reconnaître qu'à l'intérieur même de nos institutions, de notre société, à, à travers le pays, nous avons besoin de faire des changements pour euh, s'engager, pour contrer des enjeux que pour beaucoup de gens, dans la majorité, on ne vit pas, on ne voit pas. Et cet apprentissage et ce partenariat et cet, cet engagement de faire mieux, c'est quelque chose que nous avons à travers le gouvernement, à travers nos institutions, mais aussi qu'on voit à travers les Canadiens. Et nous allons faire mieux. Merci. Opérateur, prochaine question au téléphone. Thank you. Merci. Prochaine question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais revenir sur euh, ce qui s'est passé hier à la Chambre des communes. Je comprends, euh, comme vous l'avez martelé, que vous aviez accepté de, de scinder le projet de loi pour isoler l'aide aux handicapés, mais il reste que les partis d'opposition disent que vous ne négociez pas de bonne foi et plusieurs de leurs demandes euh, restent sans réponse. Donc, est-ce que vous ne portez pas une part de responsabilité dans tout ça en refusant un compromis, compte tenu que vous êtes quand même un gouvernement minoritaire? Je pense que quand on regarde les propositions qu'on avait faites, on était absolument en train de négocier de bonne foi. On sait que les propositions d'aider les personnes vivantes avec des handicaps euh, étaient tout à fait acceptables aux autres partis et on était en train de travailler avec eux pour euh, s'assurer que ça soit fait de la bonne façon. Euh, on avait des propositions pour réduire de quatre semaines à deux semaines la période de bénéfice euh, de, de la PCU pour pouvoir avoir plus de flexibilité dans les mois à venir. C'est quelque chose que le NPD avait directement demandé qu'on fasse. Et par rapport à la subvention salariale, les conservateurs avaient longtemps souligné qu'il fallait élargir sa portée pour que plus d'organismes puissent en profiter. Alors, sur la substance de ce qu'on proposait, il y avait énormément de choses sur lesquelles on était d'accord. Mais ce n'est pas de ça dont on débattait. Ce n'est pas de ça qui était l'enjeu pour les partis d'opposition. Ils avaient des demandes beaucoup plus politiques pour avoir des gains. Et malheureusement, à cause de ça, même s'ils étaient d'accord sur la substance de ce qu'on voulait faire, d'aider les gens vivant avec des handicaps, d'aider euh, plus d'entreprises à accéder à la subvention, euh, d'aider une flexibilité accrue à la PCU, ils ont choisi de même pas débattre de, ces de ce projet de loi et de même pas accepter euh, d'aller de l'avant avec la section sur euh, les personnes handicapées. Alors oui, je suis déçu de ce qui s'est passé. Je pense que les Canadiens ont vu pendant des mois maintenant les différents paliers de gouvernement et les différents partis politiques travaillent ensemble pour aider des entreprises comme celle-ci, pour aider des familles canadiennes à travers le pays. Et là, à cause des jeux politiques joués par les partis d'opposition, malheureusement, on n'aura pas aussi rapidement de l'aide pour des gens extrêmement vulnérables qui vivent avec un handicap. C'est décevant. I think what we saw yesterday was a little bit disappointing. For many, many weeks now, Canadians have watched uh, opposition parties work with the government, different orders of government work together to deliver the help needed to Canadians. And I know that there isn't a single uh, member in the House of Commons of any party that doesn't want to see extra help go to Canadians living with disabilities, that doesn't think that it's a good idea to give a little more flexibility 
to the Canada Emergency Response Benefit, moving from four weeks to two weeks so that we can be a little more nimble as we move forward in the restart. That is also a good idea. And uh, expanding the wage subsidy so more businesses can access it at this time of reopening is something that, quite frankly, the Conservatives have been asking for for many weeks now. So it's not on the substance of what we put forward that there were real concerns. It was on procedural and political basis that the opposition prevented us from debating and eventually voting on these measures. So that's the disappointment that despite the unity that Canadians have shown, despite you know, businesses and individuals being there for each other, politics got in the way of actually helping Canadians. And I think we need to reflect on that. And of course, as a government, we're still committed to doing these things and we'll work very hard to get this help to people with disabilities, but it's going to be harder because opposition parties chose to play politics instead of working together. J'en comprends que, corrigez-moi si je me trompe, j'en comprends que vous estimez que vous avez donc rien à vous reprocher dans ce débat-là, mais sur un autre sujet, vous avez mentionné l'aide de 14 milliards que vous offrez aux provinces, donc vous allez discuter ce soir avec les premiers ministres. Il y a beaucoup de provinces, par exemple, qui nous disent qu'ils ne veulent pas qu'Ottawa leur dicte où investir cet argent-là. Donc, euh, en prévision de votre conversation de tout à l'heure avec eux, allez-vous faire preuve de plus de souplesse et êtes-vous prêt à abandonner euh, l'idée d'imposer des conditions aux provinces pour ces transferts-là? Euh, nous nous devons de faire ce qui est nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité pendant cette réouverture. Les provinces euh, et les territoires et le gouvernement fédéral se sont mis d'accord il y a bien des semaines sur les éléments nécessaires à une relance sécuritaire de l'économie. Et donc, les mesures qu'on est en train de mettre de l'avant, c'est toutes des mesures sur lesquelles on a été d'accord dans le passé. Que si on va reprendre euh, l'activité économique et les emplois, ça nous prend euh, plus d'aide aux familles, et plus de, de, de centres de petites enfances ou plus de, de, de modifications à nos systèmes de garderie qui ont besoin de faire plus d'espacement pendant ces moments-ci. On a besoin d'aide aux municipalités pour avoir plus de travailleurs ou pour avoir des travailleurs de première ligne qui ne vont pas perdre leur emploi. On a besoin euh, d'aller de l'avant avec plus d'articles de, 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 de protection individuelle. C'est tout des aides. On a besoin d'assurer de, euh, de l'aide pour ceux qui, euh, qui se sentiraient malades, qui ont besoin de rester chez eux, mais qui ne veulent pas perdre leur, euh, euh, leur emploi euh, parce qu'ils ont le nez qui coule et ils ne savent pas s'ils ont COVID ou non. C'est des choses très, très concrètes. Et si on est en train d'investir 14 milliards de dollars, les Canadiens s'attendent à ce qu'à travers le pays, tous les Canadiens aient ces protections de base. Alors, je comprends que, oui, il y a des variations dans ce que les différentes provinces sont en train de vivre et on est ouvert à une certaine flexibilité. Mais c'est notre responsabilité en tant que gouvernement d'assurer que quand on investit pour aider euh, les Canadiens les plus vulnérables, par exemple, cette aide se retrouve réellement aux familles les plus vulnérables et aux individus les plus vulnérables. Donc, euh, euh, il n'y a pas de chèque en blanc mais on va travailler avec eux pour s'assurer que ce qu'on est en train de faire avec eux, en tant que province et territoire, c'est les bonnes choses pour leur situation. Merci beaucoup. Opérateur, dernière question au téléphone. Thank you. Merci. Prochaine question, Émilie Bergeron, Agence CUMI, à vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Pour poursuivre dans la même lignée sur le 14 milliards, euh, les, vous dites, on s'est entendu il y a plusieurs semaines sur les principes du déconfinement. C'est quand même des grands principes qui avaient été euh, énoncés et sur lesquels vous êtes entendu. Mais là, il y a plusieurs premiers ministres provinciaux qui craignent une forme d'ingérence dans leur champ de compétences. Est-ce que vous êtes en train de dire que cette crainte-là n'est pas légitime? Et aussi le 14 milliards... Est-ce que euh, ça pourrait être plus parce que d'autres, euh, certains disent que c'est déjà insuffisant? 
Écoutez, on, on est là avec 14 milliards de dollars. S'ils en font plus, euh, on va regarder ça, évidemment. Mais on est en négociation, en discussion avec les provinces. Mais les principes que euh, dans les centres de petite enfance, on a besoin de plus de personnel ou on a besoin de plus de locaux pour pouvoir le faire en sécurité, ça, c'est quelque chose qui existe à travers le pays comme défi de savoir que euh, les, les personnes les plus vulnérables, que ce soit les aînés, que ce soit des gens euh, qui vivent avec des handicaps, que ce soit euh, des gens qui, se, qui sont, vivent dans la pauvreté, on a besoin d'investir pour les aider. Notre responsabilité en tant que gouvernement fédéral, c'est d'assurer la sécurité et la santé de tous les Canadiens et de travailler avec les provinces pour y arriver de façon convenable et, res et, et respectueuse des, des champs de compétences et de, du leadership des provinces là-dedans. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est des investissements de base auxquels tous les Canadiens devraient pouvoir s'attendre, quel, qu quel que soit l'endroit où ils seront à travers le pays. C'est de l'argent qu'on offre aux provinces pour livrer des services nécessaires. Si des provinces qui ne veulent pas l'argent, on, 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 on sera préoccupé parce que les besoins de tous les Canadiens à travers le pays, c'est d'être protégé de la COVID-19. Alors, on a établi un, un, un programme, un, un, un investissement pour eux, et on va travailler sur eux et débattre des modalités. Mais c'est certain que tous les Canadiens à travers le pays méritent d'avoir un niveau semblable de service et de sécurité pendant qu'on rouvre l'économie. We've, we've put forward $14 billion to help the provinces ensure that everywhere across the country, Canadians have a safe restart. We agreed a number of weeks ago between the federal government and the provinces and territories that there are key principles around a safe reopening, like ensuring that there's enough PPE for everyone, ensuring that there's lots of contact tracing and testing done, ensuring that we're doing more to protect vulnerable Canadians. The federal government has decided that, you know what, we're going to pick up the tab for uh, COVID-related sick leave so that people with, who suddenly catch a, a sniffle in the fall won't decide that they sh really should go into work when potentially they could be spreading COVID-19. They should be able to stay at home and have their job protected and, and, uh, and be, uh, uh, you know, be continuing to receive their paychecks. That's what the federal government's going to do. These are things that are essential, recognizing that daycare spaces are going to be more important right now as people get back to work, particularly with fewer activities for young people with schools still closed. And at the same time, daycare spaces and, and kids' activities needs to, need, to be greater, need to have greater spacing and need to have special accommodations. These are things that are needed right across the country, whether there's a massive surge in the pandemic going on or whether they're just worried about preventing one. So we've put forward significant amounts of money so that the provinces can actually deliver these things that are necessary on a safe restart to Canadians. Of course, we want to make sure that that money is spent on the things that are going to keep Canadians safe, but we're happy to work with the provinces to make sure that they respond to the precise needs in these areas of the provinces. It's not a blank check, obviously, but there is flexibility to make sure that whether it's supporting municipalities, whether it's uh, helping with sick leave, whether it's expanding childcare or uh, helping the most vulnerable, these are things that there isn't a single corner in the country where that's not necessary. That's why the federal government is stepping up so that all Canadians, wherever they are, can be assured of a safe restart. Ensuite, Emily. Uh, oui, bien sûr. Uh, sur l'armée, uh, dans les CHSLD du Québec, on comprend bien sûr que euh, si jamais il n'y avait pas d'entente euh, avant la date du soir de demain, les militaires euh, ne plieront pas bagage euh, en précipitation. Euh, ils vont rester euh, une semaine ou deux le temps que euh, ça se précise. Mais pouvez-vous nous offrir un peu de clarté? Est-ce qu'il va y avoir une annonce intérimaire, par exemple, si on ne trouve pas d'entente euh, jusqu'à la mi-septembre tout de suite? Euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire, OK, il va y avoir un certain nombre, euh, je ne sais pas, 500 qui vont rester pour trois semaines? Pouvez-vous nous offrir un peu de clarté? 
Oui, absolument. C'est certain que, comme j'ai dit depuis le début, nous allons être là pour aider le Québec à reprendre le contrôle de, ses, de, 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 de son système et de ces situations-là. Nous allons être là pour assurer que nos aînés les plus vulnérables euh, soient euh, protégés et en sécurité. Quand les forces armées sont arrivées, euh, il y avait une situation de crise et ils ont pu travailler avec les différents CHSLD pour les remettre en état de stabilité pour qu'ils puissent continuer de faire leur travail. Et il y a énormément des CHSLD dans lesquels ils se sont trouvés où euh, les améliorations ont été extraordinaires. Et c'est ça le, le travail immédiat, urgent, court terme que nos militaires ont pu faire. Évidemment, il reste encore quelques centres euh, qui euh, sont en, en état de crise et euh, les militaires, bien sûr, ne euh, vont pas abandonner nos aînés. Nous n'allons pas abandonner nos aînés. Nous allons continuer d'être là pour aider. Mais pour le moyen terme et vers le long terme, nous savons que les besoins au Québec sont en train de changer au fur et à mesure que les CHSLD reprennent le contrôle de leur situation. Alors, on est activement, actuellement, en conversation avec le gouvernement du Québec sur un plan qui va continuer d'avoir un appui important du fédéral pour pouvoir aider. Mais comme j'ai dit, ce ne sera pas nécessairement les militaires dans le même nombre euh, jusqu'au 15 septembre. Nous nous devons de répondre aux besoins sur le terrain et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Prime Minister Michael Couture from Global National, you keep blaming the Conservatives for the failure of the passage of the bill yesterday, yet the Conservatives continue to say uh, what they would like is normal proceedings to resume of Parliament. Uh, the hybrid system seems to be working, so why would you not just resume normal proceedings with the hybrid system so that you would be doing your part to remove that obstacle for that help to get to Canadians? We were proposing yesterday to return to normal proceedings to be able to debate and vote on this important package of legislation. The parliament decided that in a minority government, uh, a minority parliament, the government doesn't get to decide alone. Parliament decided that we would continue with this hybrid process. The Conservative disagreed, but the decision of Parliament was to move forward uh, with this COVID committee approach to Parliament because that was the right thing. So yesterday, when we proposed a return to normal Parliament to deal with this legislation, the Conservatives said no. They chose not to return to regular proceedings to deal with this piece of legislation. And as a result, we're not going to get the help out to Canadians with disabilities as quickly as we would have liked. We're still going to work to try and figure out how to help them. But the Conservatives' choice to put politics ahead of helping people uh, will have caused extra hardship for Canadians. Nous avions, en tant que Parlement, décidé d'avoir un comité spécial sur la COVID euh, jusqu'à la fin juin. Ce n'est pas le gouvernement seul qui a décidé ça. Comme vous dites, on est en situation minoritaire. C'est le Parlement, avec d'autres partis, qui ont décidé de faire ça. Les conservateurs n'étaient pas d'accord. Je, alors, je comprends un petit peu leur frustration parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Mais c'est ça, être en opposition, c'est ça, être dans un Parlement minoritaire. Le Parlement peut décider des choses avec lesquelles les gens ne sont pas tous d'accord. Alors, ce qu'on proposait hier, c'est de retourner à la normale pour pouvoir débattre et voter sur ce projet de loi. Et les conservateurs ont décidé que non, ils ne voulaient pas avoir un débat et un vote sur ce projet de loi. Ils préféraient continuer de se plaindre et d'opposer et de jouer à de la politique plutôt que de voter sur des mesures qui allaient aider des personnes avec des handicaps. C'est extrêmement décevant. Uh, Prime Minister, if I'm not mistaken, the Conservatives want to return to normal proceedings for everything, not just for this bill. So, um, and they have said that you've been resistant to doing that. So I guess my follow-up question is, why not just have normal proceedings of the House of Commons when you consider um, you are not at Rideau Cottage anymore, we're out here in, in something that looks like a bit of a campaign stop, um, and there are people that are protests and, and different provinces are reopening. Is it not time to just resume Parliament as it was, and that way you wouldn't have opposition parties standing in the way playing politics, as you say? 
Mike, we had that debate a number of weeks ago when Parliament considered do we return in a hybrid model that stays focused on COVID or do we return to business as usual, uh, all the regular functionings of Parliament? And as you point out, we're in a minority Parliament right now, so it's not just the government that gets to decide. It is the government and other parties that have to work together to move forward. And Parliament, a few weeks ago, voted and decided that we were going to move forward with a hybrid approach focused on COVID until the end of June because we are continuing to be in an emergency situation. Now, the Conservatives didn't like that. They wanted something else, but they didn't get their way. Other parties in, in the House decided that we were going to stay focused on COVID. So because they didn't get their way two weeks ago, they continue to complain and play politics, and they blocked help to Canadians with disabilities because they're still trying to argue something that they lost the debate on two weeks ago. Now, I understand that we're in a pandemic right now, and it's a difficult situation for everyone. And in a minority parliament, you need to work with other parties. And the Conservatives were unable to get uh, enough other parties online to go forward with their preferred option. But because they lost that debate a number of weeks ago, they chose yesterday to still litigate that debate and block concrete help that was going for Canadians. Quite frankly, it's not what we're being seeing across the country of Canadians there to help each other, to understand that this situation requires compromises and sacrifice. And quite frankly, that's why we're here today, to highlight a small business that has moved forward, drawing on the help from uh, that the government has put forward and turning around and contributing to the fight against COVID-19 in our community here in Ottawa. We are still very much in this pandemic, but the stories of Canadians helping out Canadians should be the things that inspire us and not the choice of the Conservative Party to put politics ahead of helping people. Nous sommes ici aujourd'hui pour souligner que les petites entreprises à travers le pays continuent d'aider les autres, même quand eux, ils sont en difficulté, ils bénéficient de l'aide offerte par le gouvernement et ils trouvent des moyens de contribuer et d'aider aux Canadiens aussi en même temps. C'est ce qu'on voit à travers le pays. Alors, c'est vraiment décevant que des conservateurs qui ont perdu un débat il y a deux semaines continuent d'essayer euh, de forcer un enjeu différent, ne reconnaissent pas que la volonté du Parlement, c'était de rester concentré sur la COVID-19. Et à cause de leur jeu politique, ça va être plus difficile d'aider les Canadiens avec des handicaps. C'est ça que je pense que les Canadiens euh, trouveront décevant. Mais en même temps, je suis très content de pouvoir souligner que bien des gens, bien des entreprises, bien des Canadiens sont en train de s'entraider plutôt que de miser sur, euh, sur leurs différences ou leurs défis. M. Trudeau, Philippe-Vincent Foisy de Radio-Canada, vous dites qu'il y a beaucoup d'entreprises qui profitent du soutien que, vous avez, que le gouvernement a offert. Par contre, il y en a encore beaucoup qui n'y arrivent pas parce que la subvention salariale, principalement, bien, elle est trop restrictive, elle n'est pas assez flexible. Donc, il y a des entreprises qui n'ont pas assez de pertes de revenus ou pour lesquelles c'est vraiment difficile d'aller embaucher ces gens-là, d'aller réembaucher les employés parce que c'est compliqué, la subvention salariale, l'argent n'arrive pas assez tôt. Donc, est-ce que vous allez la changer? la modifier bientôt, justement afin de maximiser cette relance économique-là. Puis qu'est-ce que vous allez faire? Merci, Philippe-Vincent. Effectivement, on reconnaît que même avec la subvention salariale qui aide à énormément d'entreprises, des centaines de milliers d'entreprises et des, des millions de travailleurs à travers le pays, nous avons besoin d'assouplir les critères pour permettre à plus de gens d'y accéder. C'est exactement ce qu'on veut faire. Et c'était exactement ce qu'on proposait hier dans le projet de loi. De permettre à plus d'entreprises qui, actuellement, ne peuvent pas accéder à la subvention salariale, à justement y accéder. On savait qu'il fallait le faire et donc on a proposé de le faire parce que ça prend de la législation, un projet de loi pour le faire. Malheureusement, les autres partis ne voulaient même pas débattre 
de cet enjeu-là. Et donc, on va devoir chercher d'autres moyens d'essayer d'aider plus d'entreprises parce que malheureusement, des jeux politiques sont en train de, de, de nuire à notre capacité d'aider les Canadiens et les entreprises canadiennes pendant ce moment. J'aimerais juste que vous puissiez être clair sur concrètement ce que vous proposez dans le projet de loi sur la subvention salariale. Et je veux vous entendre sur Transat ce matin qui demande une aide financière directe. Elle dit on va rembaucher nos employés ou des employés, mais il faut aider Transat directement. Est-ce que ça, vous allez le faire? D'abord, pour l'expansion d'éligibilité de la subvention salariale, on avait regardé plusieurs moyens où euh, des compagnies qui avaient des situations peut-être euh, sans avoir euh, d'employés, de, par exemple, c'est juste un, 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 un propriétaire qui est aussi le seul employé qui, donc, ne qualifiait pas pour la subvention salariale. Mais là, avec les changements qu'on avait proposés hier, il y avait des façons de le faire. Il y avait des gens qui, euh, qui étaient dans des situations où ils étaient trop petits pour pouvoir qualifier pour la subvention salariale. On a fait des modifications, on a proposé des modifications au projet de loi pour justement aider ces entreprises-là. Mais malheureusement, parce que le projet de loi, c'est pas qu'il n'y a, a pas passé, il n'a même pas pu être débattre à la Chambre parce que euh, les autres partis ont mis de la politique avant d'aider les gens, euh, on va devoir continuer à, à regarder d'autres moyens d'essayer d'élargir de, la portée de la subvention salariale. Euh, par rapport à, à Air Transat, on va continuer de travailler avec la compagnie pour voir s'il y a des choses qu'on peut faire. Euh, on a mis euh, de l'avant beaucoup de mesures pour aider les entreprises, que ce soit la subvention salariale, que ce soit le LEAF Program, de l'aide aux grands employeurs à travers le pays ou même de l'aide sectorielle. Euh, on est là pour travailler avec différentes entreprises et compagnies pour essayer d'aider les gens à passer à travers ce moment. Hi, Prime Minister Tom Perry, CBC. Uh, you were talking before about systemic racism being present across Canada and within its institutions. I'd like to ask you specifically, do you think systemic racism is an issue within the RCMP? And if it is, how do you root it out? Okay. Systemic racism is an issue right across the country in all our institutions, including in all our police forces, including in the RCMP. That's what systemic racism is. It's not... In many cases, it's not deliberate, it's not intentional, it's not uh, aggressive individual acts of racism, although those obviously exist. It is recognizing that the systems we have built over the past generations have not always treated people of racialized backgrounds, of indigenous backgrounds, fairly through the very construction of the systems that exist. That's why it's so difficult to address, because it does require us to look at the very building blocks of our institutions and of our country and saying, okay, this outcome isn't quite fair. We're not quite bringing in or creating enough success for everyone. That people of privilege have an easier time than uh, people who face uh, discrimination. So it's a difficult and even an uncomfortable conversation. And there are people who highlight that, well, it's, you know, it's painting all our institutions with a negative brush and it's not being proud of the Canada that we've built and that our ancestors have built. Nonsense. Canadian exceptionalism isn't thinking that we're the best. It's knowing that we could be. It's knowing that this country remains a work in progress, that we can and we must do better. So as much as we admire and support the RCMP, we know we need to do better. And it's not just the individual examples we've seen. It's the issues faced by Canadians of diverse backgrounds over years, decades, and generations. This is a moment where Canadians are recognizing that there is unfairness built into our system, that is always unfair, seemingly, towards the same groups of people. And that's what we have to tackle together. But that's what I know Canadians want to tackle together. Du racisme systémique existe 
à travers le Canada, dans tous les coins du Canada et dans toutes nos institutions. Et ce n'est pas délibéré, bien souvent, et ce n'est pas des actes euh, agressifs et, 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 et choisis de racisme, de discrimination. C'est le fait qu'on a un système, des systèmes, qui ont été créés de façon à désavantager certaines personnes. Ou des systèmes où les privilèges sont plus accordés à la majorité. Et ce n'est pas facile de reconnaître que des institutions qu'on aime bien, qu'on admire, comme la GRC, font face à ces problèmes systémiques. Mais ce n'est pas la faute d'aucun de, de, individu maintenant. Ça a été le, le résultat de processus qui durent depuis très, très longtemps. Mais c'est la responsabilité de tous les individus qui se trouvent maintenant liés à ces institutions, à ce pays, de reconnaître l'existence d'inégalités, d'inéquités, de privilèges pour les uns et de désavantages pour les autres qui sont profondément intégrés dans notre système. Et la majorité, souvent, on ne le voit pas. On ne voit pas cette discrimination et ces désavantages qui arrivent régulièrement à des personnes de race noire, à des, à des peuples autochtones, à d'autres minorités. Mais juste parce que nous, on ne le voit pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut écouter et entendre les expériences vécues de ceux qui vivent avec cette discrimination. Il faut s'engager pour regarder nos systèmes, pour comprendre ces iniquités qui sont bâties à l'intérieur du système, pour rétablir l'équilibre et pour s'assurer l'égalité des chances pour tous et pour toutes dans ce pays. Hello, Prime Minister. It's Annie Bergeron Oliver with CTV National News. You just said that you have confidence in Commissioner Lucky to do the work. But why should Canadians have confidence that the Commissioner is the right person to bring lasting change to the RCMP when she's contradicting what you said on systemic racism and when her Deputy Commissioner in Alberta does not believe that systemic racism exists within the RCMP? I think the challenge with systemic racism and systemic discrimination is that it's very hard for people in these systems, particularly people who believe in these systems and are working to make these systems always better, to recognize the extent and the challenge that we're facing. There are good people across this country who try to do better, who try to you know, serve in the best possible ways, who simply can't see and haven't been able to see that our system itself disadvantages certain communities. And it's hard to create systemic change. That phrase, the system's not broken, it was made this way, is a very difficult thing for people within positions of authority within systems to recognize. It's difficult for me, as a Prime Minister, to recognize that the Government of Canada is regularly guilty of systemic discrimination. It is enough of a big system that has gone on for so long, that has been created in so many ways, that we know that there are unfairnesses in our systems. It's just really hard to change. And what it takes is a recognition and a desire to make these changes. That's exactly what we need to start doing as a country, to not get defensive about the fact that we're not perfect and our systems are not perfect, but say, okay, we recognize that things aren't perfect and that's why we're going to work very hard to listen, to learn, to understand and to fix and to take real action. And that's something that is difficult, but it's something we're going to do together. Je pense que c'est extrêmement important de reconnaître que 
la discrimination systémique existe dans toutes nos institutions à travers le pays. Même en tant que, euh, moi, en tant que premier ministre, c'est difficile pour moi de reconnaître que même mon gouvernement, qui essaie d'être progressiste et ouvert et, et défendre les minorités, est coupable de discrimination systémique. Parce que c'est inculqué dans nos structures et de nos, dans nos systèmes. Et c'est difficile d'amener ces changements profonds, de reconnaître que ce n'est pas que le système est brisé, c'est que le système a été fait de façon inéquitable pour certains groupes. Et donc, de s'engager honnêtement à regarder ça et à vouloir le changer, c'est sûr c'est difficile, c'est sûr ça va déranger. On a vu à travers le pays des gens avoir énormément de difficultés à, à reconnaître même que nos systèmes ne traitent pas toutes les personnes de la même façon et de façon équitable. Mais c'est exactement ce que nous devons faire, de changer ça. From the Canadian Press, uh, you said earlier that you understood that daycare was was an important thing for for to come back in order to get the economy running again. But there are clear signs from both parents and daycare operators that that isn't happening. I think you said that some of the 14 billion dollars can be aimed for that. But what specifically is the government looking at doing to help daycares and summer camps and parents get back to work? We have uh, recognized for many years now. Uh, that even though daycare is very much a provincial and sometimes municipal responsibility, the federal government has a role to play in making sure that childcare is available. We put significant investments forward towards the provinces and the billions of dollars over the past years to create more spaces to support families who need daycare. But we know there's more to do, particularly in this COVID time. And that's why. We are including, including uh, improving access to daycare as part of our $14 billion safe restart agreement. But a few questions ago, I got the question on, you know, why are you making sure that there are strings attached or accountability on this? Why don't you just transfer the money to the provinces and let them do it? Well, because we need to make sure that that money is going to the Canadians who need it, is going to help on daycare. So we are going to work very closely with the provinces to make sure that they are able to target this money in the ways that are going to help most people. We recognize the different systems and the different uh, needs across the country, but the need for child care is there right across the country. And it's important that we work together to make sure that it actually gets delivered. And that's why it's not just a blank check we're proposing to the provinces. It's a conversation about how we target this money to help people the way they need it right across the country. And that's what we're doing for daycare, for municipalities, for PPE, for testing and contact tracing. And I certainly hope we're able to do this with the provinces. Nous avons reconnu depuis bien des années l'importance euh, des euh, centres de petite enfance et des services de garde. C'est pour ça que nous avons investi des milliards de dollars aux provinces pour aider avec une priorité qui, évidemment, est provinciale et même municipale. Mais le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour assurer que euh, notre économie fonctionne bien, que les Canadiens à travers le pays aient accès aux services nécessaires. Donc, on l'a fait depuis plusieurs années. Mais quand on parle maintenant de répondre à cette urgence de COVID, je pense que c'est extrêmement important d'assurer que l'argent aide réellement les familles. Donc, c'est pour ça qu'on ne propose pas un chèque en blanc pour les provinces. On va travailler avec eux pour cibler ce qui est nécessaire, pour s'assurer qu'à travers le pays, quel que soit l'endroit où les gens vivent, ils vont avoir accès aux éléments fondamentaux nécessaires à a uh, relance economic security. Also, getting back to a par the parliament uh, sitting, you, your party was saying a couple weeks ago when you had that first vote that the inability to have votes and be secure in the House was one of your main concerns. The Speaker has said that that's essentially been solved. Are you saying that you will not reconsider coming back to parliament until the fall at any point, even though 
your main consideration has now been fixed? We're very much uh, open to continuing to work in a, in a, a range of ways uh, to get the help out to Canadians. What we saw yesterday was uh, there was going to be a possibility of having a vote and a debate on measures to help Canadians. And the Conservatives, despite all their talk about wanting to get back to debates and votes in Parliament, didn't want even to let that happen on something as basic as sending an extra $600 to Canadians living with disabilities. So uh, we will continue to, uh, work to work hard with opposition parties to try and make everything work, to try and make sure that we're delivering for Canadians. And we're open uh, to moving forward in all sorts of different ways. We need to make sure we continue to deliver for Canadians, and we will. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde. Hello again. I'm Peter Van Dusen. We've been listening to the Prime Minister uh, just short of an hour.